en, el, en la primera clase que está asincrónica, de hecho, eh, yo menciono algunos eh, modelos ¿ya? Eh, que se acercan a lo que uno llamaría como un modelo pedagógico, ¿ya? que incluye todas las como palabras claves que tienen que ver con vuestra práctica docente. Mencioné, eh, mencioné el diseño universal del aprendizaje, o DUA, que está eh, un poco de moda ahora, del cual no va a hablar, pero podemos... Eh, o sea, no lo voy a enseñar, pero lo podemos conversar en algún instante. <coughs> eh, está, hablé de las trayectorias de aprendizaje, ya que eso sea a, en Estados Unidos se ha aplicado mucho a matemática. Y el otro que mencioné es este que vamos a ver ahora, que se llama, el, tiene ese nombre largo, Modelo de enseñanza dirigido al cerebro para la escuela del siglo XXI. La autora de eso me gusta mucho hablar un poquito de la vida personal de esta profesora. Se llama la, la doctora María Le Hardiman, que es doctora porque tiene el grado académico de doctor, pero ella de origen es profesora y es profesora del de equivalente, profesora básica, ¿ya? Y, de esa, y que está trabajando en esa universidad que es la Universidad de John Hopkins. Entonces, a mí lo que me gusta siempre contar de esta historia que yo me siento un poco emocionalmente cercana con la doctora Marial, porque en la época en que ella estaba iniciando su doctorado, o estaba en paralelo trabajando en, en la escuela, eh, eh, yo estaba en la misma ciudad, en Baltimore, ¿ya? pero la doctora Marial Hardiman hizo su doctorado y fundaron un instituto allá, que es el, eh, como el, el instituto del... Ay, no sé si sale el nombre ahí, de ciencia y aprendizaje, ¿ya? Eh, science, no, no, perdón, eh, el Instituto de las eh, Ciencias del Aprendizaje, ya sería la traducción al español, que es precisamente el tópico de lo que estamos hablando ahora, en que pusieron a conversar profesores como ella, eh, investigadores de neurociencia, psicólogos, entonces, muy interesante. Bueno, en ese contexto, eh, ella escribió este libro, que se llama The Brain Targeted Teaching Model, ¿ya? Eh, que sería traducido algo así como, a ver, creo que en la siguiente diapo está, eh, no, sería como el, el, la enseñanza como enfocada, eh, la enfocanza como enfocada al, al cerebro. ¿ya? Y, y dice algunas cosas muy interesantes interesante en su introducción, dice, la base de este trabajo es acercar la investigación relevante sobre la ciencia del cerebro a los profesores y a través de un marco pedagógico que, que llamo la enseñanza enfocada en el cerebro. ¿Ya? Eso es lo que dice la autora María del Jardiman. Y lo que dice respecto a este modelo, este modelo provee a los profesores con una estructura cohesionada para interpretar los resultados de investigaciones en neurociencia y aplicarlos en su propia práctica. ¿Ya? Y, como dice ahí, lo clarifica muy bien, BTT no es un currículo o un producto de mercado. ¿ya? ¿Y qué es lo que dice este modelo? Esto, eh, podemos decirlo que tiene varios nombres, podemos decir que tiene varias dimensiones o varios ejes, en palabras que uno se encuentra habitualmente, de énfasis en actividades, estrategias que tienen un fundamento en la investigación, en la neurociencia o ciencia del aprendizaje. Entonces, en el número uno, allá, y eso es lo que vamos a hablar hoy día, está el clima emocional. ¿ya? Esa cosa tan extraña que vamos a tratar de definirla adecuadamente y que todo el mundo sabe que es súper importante, eh, eh, como inclusive puerta de entrada para este tema del aprendizaje. Si no hay un clima emocional, entendiendo lo que ustedes entiendan respecto al clima emocional, no se va a producir aprendizaje. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y los otros aspectos que trata este libro es acerca de las condiciones del ambiente físico que tienen impacto sobre el aprendizaje, uno, cómo uno tiene que diseñar la experiencia de la enseñanza para producir aprendizaje. Y de hecho, aquí se van a dar cuenta que tiene muchos elementos de los cuales ya hemos hablado de otros autores. Y... Una cosa que hace eh, especial énfasis en el punto 4, 5 y 6, ¿ya? 
es, es el tema de cómo eh, transformar, cómo la enseñanza tiene que ser enfocada a transformar a nuestros estudiantes en maestros en lo que están haciendo. No es simplemente repetir una serie de procedimientos, sino que llegar a lo que en inglés se llama el mastery, o sea, realmente dominar. O dicho de otras maneras, que los estudiantes sean capaces de transferir ese conocimiento a distintos contextos, su vida cotidiana, un poco lo que comentaba Héctor ya, que eso es, eso es un objetivo de mastery eh, respecto a la enseñanza del inglés, que pueden aplicarlo en su vida diaria, en un aspecto cotidiano, por ejemplo. Eso es un tipo de transferencia eh, enfocado al mastery, ¿ya? que en inglés se llama así. Y algo que hace énfasis ella, que eh, lo mencionamos en Aprendizaje Generativo, pero no tiene la relevancia que ella le da en este libro, que ella piensa que, y eso es como su opinión, una de las cosas que más aporta y que al aprendizaje y que puede englobar muchos de estos aspectos que ella trata en su libro, es el enacting, ¿ya? es decir, es la actuación, la representación, el, o llamémoslo en, en el lenguaje más contemporáneo, en las artes escénicas. El, el abordar el aprendizaje a través de las artes escénicas eh, conlleva muchos aspectos que son relevantes para el aprendizaje, en lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes si aplican las estrategias y las, eh, eh, y las metodologías de las artes escénicas eh, en enseñar un contenido que los estudiantes pues, sean capaces de representar, esas situaciones van a tener un gran impacto en su aprendizaje. Entonces, no solamente es algo que uno puede restringir al currículum de, de lo que sería lenguaje, por ejemplo, o de lo, que sea, de lo que sea, por ejemplo, educación física, que tiene que ver con actuación en el sentido que lo típico de esta época, los profesores de educación física están preparando los bailes de, la, de las fiestas patrias, ¿verdad? Eso es una, 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 una representación, un arte escénica que contribuye al aprendizaje, ¿ya? Entonces, eh, y por último, en, el, en la punto 6, dice que la evaluación, a, a diferencia de lo que mucha gente hace, por ejemplo, en docencia universitaria, ya lo habíamos discutido antes, que evaluar al final, en realidad todas esta, eh, estas, eh, estas partes del, 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 de este modelo pedagógico que, que, eh, que ella proporciona, eh, tiene... Eh, tiene distintas oportunidades para hacer evaluación del aprendizaje. ¿ya? Entonces eso es como en líneas súper generales el modelo de María Hardiman. ¿ya? Y en particular eh, hay un aspecto que hemos ignorado, digamos, en, toda, en las sesiones anteriores y los otros autores también, que es este aspecto de las emociones, ¿ya? que es muy relevante y aquí podemos ver el sello personal de la profesora María Aljardimán, porque ella es profesora de enseñanza básica de eh, escuelas vulnerables en el contexto de esta ciudad que se llama Baltimore, que les dije hace un, hace un rato. Entonces, claramente ella ve que el aspecto de las emociones es súper importante y por eso lo trata en un primer lugar. 